ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మీద ఈరోజు చర్చ జరుగుతా ఉంది అధ్యక్ష ఒకవైపున స్కూల్స్ మరోవైపున హాస్పిటల్స్ ఏ రకమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి గతంలో లేనిది ఇవాళ ఉన్నది ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి మరి గత పాలనలో ఎందుకు పట్టించుకోలేదు అనే అనేక రకమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం నాడు నేడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొట్టమొదటిగా విద్యారంగంలో జరిగిన పలు మార్పుల గురించి విద్యారంగంలో ఉన్న నాడు నేడు గురించి మొట్టమొదటిగా ఈ చర్చను ప్రారంభిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష నా తరపు నుంచి అధ్యక్ష ప్రపంచం మారుతూ ఉంది చదువులు కూడా మారుతూ ఉన్నాయి దానికి తగ్గట్టుగానే ప్రపంచం అంతా కూడా చదువుల విషయంలో ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే ఉన్నాం రెండు వేల నలభైలో ఎలా ఉండబోతుంది చదువులు ఆ చదువులకు తగ్గట్టుగా మన పిల్లలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని చెప్పి ప్రపంచమంతా కూడా ప్రణాళికలు వేసుకుంటా ఉంది కానీ అధ్యక్ష అన్ఫార్చునేట్గా మన రాష్ట్రంలో మాత్రం మన పిల్లలు ఇంకా ఎక్కువ మంది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఉన్న ఆ విద్యా విధానంలో దశాబ్దాలుగా పట్టించుకొని స్కూళ్ళల్లో చదువు చదువు చదవటం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం కూడా ఉండదు అని అభిప్రాయపడే అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఇవాళకి కూడా ఉండిపోతా ఉన్న పరిస్థితులు మనం అధికారం లేక రాక ముందు వరకు కూడా ఉన్న పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మేము అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మా ముందర ఉన్న ఇలాంటి ప్రశ్నలు అధ్యక్ష వీరిని ఇలాగే వదిలేద్దామా లేక గవర్నమెంట్ బడులల్లో మార్పులు ఏమైనా తీసుకుని రావాలనా వద్దా అనేటువంటి రకరకాల ప్రశ్నలు ఆలోచనలు అధికారం లేక రానంత రాక మునుపు వరకు కూడా కనిపించేటివి ఉండేటివి అధ్యక్ష అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుకుతూ అడుగులు పడ్డాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష బడుల్ని గతంలోలా అధ్యక్ష పాడుబెట్టి కార్పొరేట్ స్కూల్స్కు మేలు చేసే గత పరిస్థితిని ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే అధ్యక్ష బాధ అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మారుతున్న ప్రపంచంలో పోటీ ప్రపంచంలో మన పిల్లల్ని మన బడుల్ని బాగు చేసుకుని ఈ వ్యవస్థను ఎలా నిలబెట్టాలి అని చెప్పి ఆలోచనతో అడుగులు ముందుకు పడ్డాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష విద్యారంగం మీద చాలామంది మనం చేస్తూ ఉన్న విద్యారంగం మీద మనం చేస్తూ ఉన్న ఈ ఖర్చులన్నీ కూడా తెలియనితనం అని చెప్పి నేను అన్నాను అధ్యక్ష రాజకీయ దురుద్దేశం అని చెప్పి ఎక్కువగా అనుకోవాల్సి వస్తుంది అటువంటి దుర్బుద్ధితో వీళ్ళంతా ఖర్చులు విపరీతంగా పెడతా ఉన్నారు అని రకరకాలుగా మాట్లాడే స్వరాలు వినపడతా ఉంటాయి స్పెషలీ అటువైపు నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ ఇటువంటి ఒక అందరూ కలిసికట్టుగా దుష్ప్రచారం చేసే దాంట్లో భాగంగా ఇటువంటి స్వరాలు ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అధ్యక్ష విద్యారంగం మీద పిల్లల చదువుల మీద మనం పెట్టేది ఒక పెట్టుబడి అధ్యక్ష రాబోయే సమాజం మీద మంచి పౌరులు తయారు చేసే దానికోసం మనం పెడతా ఉన్న పెట్టుబడి మారుతున్న 
ప్రపంచంలో మన పిల్లలు విజ్ఞానంతో నిలబడే నిలబడేందుకు మనం పెట్టుబడి పెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అందుకే అందుకని అధ్యక్ష దీన్ని హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి కూడా నిజంగా అనాల్సి వస్తుంది మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మానవ వనరుల మీద మనం పెట్టుబడి పెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ బడులలో అధ్యక్ష నాడు నేడు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో మనం అధికారం లేక రాక మునుపు మన గవర్నమెంట్ బడుల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి చూద్దాం కూడా అధ్యక్ష మనం రాక మునుపు వాటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ప్రభుత్వ బడులల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య లేకుండా చేసి ప్రభుత్వ బడులల్లో సిబిఎస్ఈ సిలబస్ లేకుండా చేసి ప్రభుత్వ బడులల్లో సదుపాయాలు లేకుండా చేసి ప్రభుత్వ బడులల్లో మిడ్ డే మీల్స్ను కార్యక్రమాన్ని నీరు గార్చి ప్రభుత్వ బడులల్లో స్కూల్ బుక్స్ సైతం నెలలు తరబడి జాప్యంతో ఇస్తూ స్కూళ్ళను నిర్వీర్యం చేసి చివరికి అధ్యక్ష మొత్తంగా ప్రభుత్వ బడులకు పోవడం వేస్ట్ అన్న అభిప్రాయం ప్రజలకు కలిగించేలా ప్రజలకు ఆ భావన ఉండేలా వచ్చేలా మొత్తంగా ప్రభుత్వ రంగంలో బడులే లేకుండా చేయాలన్న దుర్బుద్ధి ఆలోచనతో గత ప్రభుత్వం తనకు కావాల్సిన కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కొంతమందిని ప్రోత్సహించేందుకు అడుగులు పడ్డాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష బడులలో టాయిలెట్ లేకపోవడం వల్లే ఆడపిల్లలు చదువులకు దూరం అవుతున్నారు అన్న సంగతి అందరికీ కూడా తెలిసినా కూడా అయినప్పటికీ కూడా ఏ రోజు కూడా దాన్ని రిపేర్ చేయాలి అన్న ఆలోచనలు ఎప్పుడూ కూడా గతంలో ఆలోచనలు చేయని పరిస్థితి అధ్యక్ష చేయాలన్న కనీసం ఆలోచనలు కూడా అడుగులు వేయని పరిస్థితి గతంలో బెంచీలు మాస్టార్ కుర్చీలు ఫ్యాన్లు మంచినీళ్ళు కంపౌండ్ వాల్స్ చివరికి మంచి బ్లాక్ బోర్డ్స్ కూడా లేకుండా గవర్నమెంట్ బడి అంటే అక్కడ ఏమీ ఉండవు అనే అలా చెయ్యాలి అన్న ప్రజలకు అలాంటి భావన ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచనలతో అడుగులు ముందుకు పడ్డ పరిస్థితి గతంలో అధ్యక్ష అధ్యక్ష డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ కూడా గతంలో చూస్తే ఈ అన్ని కారణాల వల్ల డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కనీసం ఇలా డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి కదా వీటిని మార్చాలి అన్న కనీసం ఆలోచనలు కూడా ఏ రోజు కూడా జరగని అద్వానమైన పరిపాలన గత పరిపాలన గత ప్రభుత్వ పాలనలో చూసాం ఒకసారి అప్పట్లో అధ్యక్ష స్కూల్స్ ఎలా ఉండవు ఎలా ఉండేటివో ఇప్పుడు దేవుడు దయతో మంచి ఆలోచనలతో మనం మంచి మార్పులు తీసుకొని వస్తూ స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది ఒక్కసారి గమనించినట్టయితే అధ్యక్ష ఒకసారి కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చూసి చూపిస్తాను అధ్యక్ష ఎందుకు అధ్యక్ష మనం ఎట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎట్లా ఇక్కడే చంద్రబాబు నాయుడు గారి గారే కదా అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వ పరిపాలనలో ముఖ్యమంత్రి ఆయన సొంత ఊరు నారావారి పల్లె ఆయన సొంత ఊరు నారావారి పల్లెలో స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం అధికారం లేకి రాక మునుపు వరకు అన్నది ఒకసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష ఇది ఎంపీపీ స్కూల్ నారావారి పల్లె నాడు అధ్యక్ష అంటే మనం అధికారం లేకి రాక మునుపు ఆ రకంగా స్కూల్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఒకసారి ఆ టాయిలెట్ చూడండి అధ్యక్ష ఆ స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి గమనించండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే నారావారి పల్లెలో మన నేడు ఎలా ఉందో ఒకసారి గమనిద్దాం అధ్యక్ష ఇది అదే నారావారి పల్లెలో నేడు స్కూల్ అధ్యక్ష కారిడార్ చూసినా వరండా చూసినా ఆ టాయిలెట్లు చూసినా ఆ క్లాస్ రూమ్లో చూసినా క్లాస్ రూమ్లో ఫర్నిచర్లు చూసినా రన్నింగ్ వాటర్ చూసినా టాయిలెట్లు చూసినా చివరికి కంపౌండ్ వాల్ చూసినా చివరికి ఆ పెయింటింగ్స్ చూసినా అంతెందుకు లేదు అధ్యక్ష నారావారి పల్లె గురించి కాస్త పక్కన పెడదాం 
పోనీ ఆయన సొంత నియోజకవర్గం కుప్పం తీసుకుందాం అధ్యక్ష పోనీ ఆ సొంత నియోజకవర్గం కుప్పం కనీసం ఎలా ఉన్నాయి నాడు నేడు అని కూడా ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష ఇది కుప్పం అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ కుప్పం కుప్పం మండలం అధ్యక్ష అది నాడు అధ్యక్ష స్కూలు ఇది నేడు ఇది ఎక్స్టీరియర్కి సంబంధించి అధ్యక్ష నెక్స్ట్ ఫోటో చూపించండి అమ్మా టాయిలెట్ల అధ్యక్ష నాడు చూస్తే టాయిలెట్లో లేక కనీసం ఎవరు పోయేట్టుగా కూడా లేరు అధ్యక్ష ఈరోజు టాయిలెట్లు ఇటువైపున నేడు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చక్కటి టాయిలెట్లు పోవడానికి కూడా ఏమాత్రం కూడా సంకోచం సంకోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా కనిపించే టాయిలెట్లు పోనీ ఇదే కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఇంకా కాస్త రెండు మూడు ఫోటోలు కూడా చూద్దాం మిగతా స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయో అని చెప్పి చూస్తే ఇది శాంతిపురం స్కూల్స్ అధ్యక్ష అది నాడు ఇది నేడు ఇంకా కొన్ని ఫోటోలు చూపించిందమ్మా ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ప్రతి అడుగులోనూ కూడా మార్పు అనేది ఎంత ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయో ఆ ఫోటోలే క్లియర్గా చెప్తాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇలాంటి మార్పులు ఏవి కూడా చేయకుండా ఇలాంటి మార్పులు ఏవి కూడా చేయకుండా మరి ఎందుకు మన స్కూల్స్ను ఈ మాదిరిగా గాలికి వద గాలికి ఎందుకు వదిలేశారు అన్నది నిజంగా కూడా మనమంతా మనమంతా కూడా ప్రశ్నించాల్సిన అంశం అధ్యక్ష ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం మన గవర్నమెంట్ బడులన్నీ కూడా గాలికి వదిలేశారు దెబ్బతీశారు అని చెప్పి కూడా ప్రశ్నించాలి అధ్యక్ష మనమంతా కూడా ఆలోచనలు కూడా చేయాలి అధ్యక్ష ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అధ్యక్ష పేద పిల్లల అధ్యక్ష బడుగుల పిల్లల అధ్యక్ష బీసీల పిల్లల అధ్యక్ష గిరిజనుల పిల్లల అధ్యక్ష మైనారిటీల పిల్లల అధ్యక్ష వీరు తరతరాలు కూడా అధ్యక్ష పేదరికాన్ని తమ భుజాల మీద మోసుకుంటూ చిన్న చిన్న పనులు మాత్రమే చేసుకుంటూ అలాగే పేదరికంలో మిగిలిపోతున్న వీరి వీరి పరిస్థితుల మీద తిరుగుబాటుగా మన విద్యా విధానంలో మన మార్పులు తీసుకువచ్చాము అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తాం అధ్యక్ష బహుశా కొద్ది మినహాయింపులు ఉంటే ఉండవచ్చేమో కానీ అధ్యక్ష ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు మైనారిటీలు అధ్యక్ష వీరంతా కూడా అధ్యక్ష ఈ సామాజిక వర్గాల వారంతా కూడా అధ్యక్ష స్వతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆర్థిక సామాజిక కారణాల వల్ల అధ్యక్ష తమ పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించుకోలేకపోతా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకవైపున గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష అభివృద్ధి ప్రపంచమంతా కూడా అటువైపున ఇంగ్లీష్ మీడియం వైపున అడుగులు వేస్తూ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఇటువైపున మనం వేయలేని పరిస్థితులు గవర్నమెంటే దగ్గర ఉండి అడుగులు అలా వేయకుండా చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు మన దగ్గర కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష వచ్చే తరం పిల్లలకు అధ్యక్ష నాణ్యమైన అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేయించే విధంగా వారి చదువులు వారి చేతికి అందేలా చేయగలిగితే ప్రతి ఇంటా కూడా వెలుగులు నిండుతాయి అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్క కుటుంబం కూడా పేదరికం నుంచి బయటికి వచ్చే అవకాశాలు మెరుగవుతాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అన్నది కేవలం ఒక నినాదంగా కాకుండా రైట్ టు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్ టు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవి రెండు కూడా వాళ్ళకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరినీ కూడా గొప్పగా చదివించే బాధ్యతను మనందరి ప్రభుత్వం తీసుకుందని కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే మూడు సంవత్సరాలుగా ఇదే మనం అనుసరిస్తూ ఉన్న విద్యా విధానం కూడా ఇదే అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష విద్యా రంగంలో అధ్యక్ష ఇలాంటి గొప్ప మార్పుల్లో భాగమే మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మనబడి నాడు నేడు ద్వారా అధ్యక్ష ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా పన్నెండు రకాల మార్పులు అంటే ఎవరికైనా కూడా అర్థమయ్యేట్టుగా ఖచ్చితంగా నాడు నేడు అన్న కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత 
ఖచ్చితంగా ఈ పన్నెండు రకాల మార్పులు స్పష్టంగా కనిపించేలా అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా స్పష్టంగా కనిపి స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాము అధ్యక్ష నాడు నేడు అంటూ ఏమిటి నాడు నేడు అంటే ఏమిటి నాడు నేడు అయిన తర్వాత ఎలాంటి మార్పులు ఆ బడులల్లో ప్రస్ఫుటంగా కనిపించాలి అని చెప్పి క్లియర్ కట్గా డిఫైన్ చేసి ఆదేశాలు ఇచ్చాము అధ్యక్ష అధ్యక్ష అవి ప్రతి స్కూల్లోనూ కూడా అధ్యక్ష మంచి టాయిలెట్లు ఉండడం ప్రతి స్కూల్లోనూ కూడా అధ్యక్ష మంచి నీటి సరఫరా ఉండడం అంటే క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉండడం ఇది రెండోది అధ్యక్ష మూడోది అధ్యక్ష స్కూళ్ళల్లో చిన్న పెద్ద రిపేర్లు ఏదైనా ఉంటే మరమ్మతులు అన్నీ ఏమైనా ఉంటే చేయించడం ఇది మూడవది అధ్యక్ష నాలుగోది అధ్యక్ష స్కూల్స్లో విద్యుదీకరణ ట్యూబ్ లైట్లు ఫ్యాన్లు అన్నీ కూడా ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోనూ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొని రావడం అధ్యక్ష నాలుగోది ఐదోది అధ్యక్ష విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు వీరికి సంబంధించి మంచి ఫర్నిచర్ వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోనూ ప్రతి స్టాఫ్ రూమ్లోనూ అధ్యక్ష నెంబర్ ఐదు నెంబర్ ఆరు అధ్యక్ష ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోనూ గ్లీన్ గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్ను ఖచ్చితంగా ఉండేట్టుగా చూడడం నెంబర్ ఆరు అధ్యక్ష నెంబర్ ఏడు అధ్యక్ష స్కూల్ బిల్డింగ్ను నీట్గా కొత్తగా కొత్తదనంగా మళ్ళీ పెయింటింగ్ చేయించి కొత్తదిగా పెట్టడం అధ్యక్ష నెంబర్ ఎయిట్ అధ్యక్ష ప్రతి స్కూల్లోనూ ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం అధ్యక్ష నెంబర్ నైన్ అధ్యక్ష స్కూల్ భవనానికి ఒక ప్రహారీ గోడ కంపౌండ్ వాల్ ఖచ్చితంగా నిర్మించడం అధ్యక్ష నెంబర్ టెన్ అధ్యక్ష ప్రతి స్కూల్లోనూ ఒక మంచి కిచెన్ షెడ్ కూడా నిర్మించడం అధ్యక్ష నెంబర్ లెవెన్ అధ్యక్ష అవసరం మేరకు అదనంగా తరగతి గదులు నిర్మించడం అధ్యక్ష నెంబర్ పన్నెండు అధ్యక్ష నెంబర్ ట్వెల్వ్ అధ్యక్ష ప్రతి నాను నాడు నేడు అయిన ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోను డిజిటల్ లర్నింగ్ బోర్డ్స్ని తీసుకొని రావడం అంటే ఐఎఫ్పి ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ అంటే ప్రతి క్లాస్ రూమ్లోను కూడా డిజిటలైజ్ చేయడం అధ్యక్ష ఇది పన్నెండవది అధ్యక్ష ఇలా ఈ పన్నెండు రకాల అంశాలు నాడు నేడుతో ఇవన్నీ కావాలి అని చెప్పి దిశ నిర్దేశం చేశాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధ్యక్ష ఉన్న నలభై ఐదు వేలకు పైగా ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలతో పాటు అధ్యక్ష ప్రీ ప్రైమరీలుగా ఫౌండేషన్ స్కూల్గా స్కూల్స్గా మారుతూ ఉన్న అంగన్వాడీలను హాస్టల్స్ను కూడా మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా వాటిని కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మనబడి నాడు నేడు ద్వారా మొత్తంగా అధ్యక్ష యాభై ఏడు వేల స్కూళ్ళు హాస్ స్కూళ్ళు హాస్టల్స్ వీటికి సంబంధించిన పూర్తిగా రూపురేఖలన్నీ కూడా మారుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవి మూడు దశల్లో చేపడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఎందుకోసం మనందరి ప్రభుత్వం అక్షరాల పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష తొలి దశలో భాగంగా అధ్యక్ష పదహైదు వేల ఏడు వందల పదహైదు స్కూళ్ళు స్కూళ్ళల్లో మూడు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో సమూలమైన మార్పులు ఇప్పటికే తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఆ మొదటి ఫేజ్లో ఉన్న పదహైదు వేల ఏడు వందల పదహైదు స్కూల్స్లో మొదటి ఫేజ్ ఏదైతే నాడు నేడు కార్యక్రమం పూర్తయిందో అక్కడ చివరిగా పన్నెండవ ఐటెం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఆ పాఠశాలల్లో అన్నింటిలో కూడా క్లాస్ రూమ్లల్లో డిజిటల్ లర్నింగ్ కోసం అని చెప్పి డిజిటల్ లర్న్ డిజిటల్ డిజిటల్ లర్నింగ్ కోసం డిజిటల్ లర్నింగ్ కోసం అని చెప్పి ఈ ఐఎఫ్పి ఐఎఫ్పి ప్యానల్స్ కూడా పెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ డిజిటలైజేషన్లో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్లో పదహైదు వేల ఏడు వందల పదహైదు స్కూల్స్లో ఈ మార్చ్ ఏప్రిల్ కల్లా నెక్స్ట్ స్కూల్ తెరిసే టయానికి కల్లా అంటే జూన్లో నెక్స్ట్ స్కూల్స్ మళ్ళీ తెరిసే టైం కల్లా ఈ పదహైదు వేల ఏడు వందల పదహైదు స్కూల్స్లో ప్రతి క్లాస్ రూమ్ కూడా డిజిటలైజేషన్ కూడా పూర్తి చేసే కార్యక్రమానికి ఈ పదహైదు వేల ఏడు వందల పదహైదు స్కూళ్ళు రెడీగా అయ్యాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష 
నాడు నేడు మనబడి రెండో దశ రెండో దశ కింద అధ్యక్ష అక్షరాల మరో ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల నలభై నాలుగు స్కూల్స్ ఈ పరిధిలోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఇందులో యూనిక్ స్కూల్స్ పదహారు వేల తొమ్మిది వందల పదకొండు స్కూల్స్ అంటే అధ్యక్ష ఈ స్కూల్స్ అన్నింటిలోనూ కూడా ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అధ్యక్ష సకల సదుపాయాలతో పూర్తిగా మళ్ళీ నాడు నేడు కార్యక్రమం రెండో దశకు ఇక్కడ శ్రీకారం చుట్టడం మొదలు పెట్టాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంతేకాక అధ్యక్ష స్కూళ్ళల్లో అధ్యక్ష సదుపాయాలు కల్పించడమే కాకుండా వాటి నిర్వహణ పైన కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకనంటే అధ్యక్ష స్కూల్స్లో మనం ఈరోజు ఇంతింత డబ్బులు ఖర్చు చేసి మనం స్కూల్స్ కడతా ఉన్నాం స్కూల్స్లో మార్పులు తీసుకొస్తూ ఉన్నాం వీటిని కానీ మనం మెయింటైన్ చేయలేకపోతే ఈ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ పాత మళ్ళీ పాత పరిస్థితికే మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఈ ప్రతి స్కూల్లోనూ కూడా టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండు స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ ఫండు అని చెప్పి క్రియేట్ చేసి అది వీటి మెయింటెనెన్స్ కోసం పెట్టే దిశగా అడుగులు వేశాం అధ్యక్ష ఇందులో టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష మన స్కూల్స్లో ఉన్న టాయిలెట్స్ యూరినల్స్ వీటి ఏదన్నా కానీ అధ్యక్ష వీటిని క్లీన్గా ఉంచడంతో పాటు ఇటువంటి వాటిని వాష్ బేషన్లు ఇటువంటి వాటన్నింటినీ కూడా యూరినల్స్ టాయిలెట్స్ వాష్ బేషన్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా క్లీన్గా ఉంచడంతో పాటు అధ్యక్ష వీటికి ఇతర స ఇతర వీటి వీటిని క్లీన్గా ఉంచడంతో పాటు వీటిని వీటిని పరిశుభ్రంగా మెయింటైన్ చేసే కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్కు సంబంధించి కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష స్కూళ్ళ నిర్వహణలో ఈ తరహాలో ప్రత్యేకంగా నిధి ఏర్పాటు చేయడం దేశంలోనే ఇది తొలిసారి అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది అధ్యక్ష దీనికోసం దీనికోసం అమ్మఒడిలో ద అమ్మఒడిలో మనం ఇచ్చే పదహైదు వేల రూపాయలలో అధ్యక్ష ఒక వెయ్యి రూపాయలను అధ్యక్ష ఆ ప్రతి తల్లికి ఆ ప్రతి అక్కకు ప్రతి చె ప్రతి చెల్లెమ్మకు కూడా చెప్పడం జరిగింది మన పిల్లలు మనకు బడి పంపించే స్కూళ్ళల్లో బడికి పంపించే ఈ స్కూళ్ళల్లో మన టాయిలెట్స్ మన పిల్లలు వెళ్ళే స్కూళ్ళల్లో మన టాయిలెట్స్ బాగుండేందుకు బాగుండి బాగా ఉంచేందుకు అక్కడ బాగోలేకపోతే ప్రశ్నించే హక్కు కూడా మనకు ఉండేందుకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు దాంట్లో నుంచి కేటాయింపులు చేయండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ మేరకు గడచిన రెండేళ్లగా అధ్యక్ష టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ కింద నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ఏటా టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఈ టాయిలెట్ నిర్వహణ ఈ స్కూల్స్ ఈ కాలేజీలో పరిశుభ్రత కోసం అధ్యక్ష రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది స్కూల్స్ కాలేజీల్లో పూర్తిగా దీంట్లోకి టేకప్ చేసి వీటిలో నలభై ఏడు వేల మంది ఆయాలను ఆరు వేల రూపాయల గౌరవ వేతనంతో పాటు వారికి ఇస్తూ వారితో పాటు ఆ ఆయాలకు గ్లౌస్ క్లీనింగ్ మెటీరియల్స్ ఒక మిగిలిన క్లీనింగ్ సామాగ్రి ఇటువంటి అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకుని రావడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ స్కూల్ భవన నిర్వహణ కోసం ఈ నిధిని కూడా అమ్మఒడి నుంచి అక్క చెల్లె ఆ చెల్లెమ్మలకు అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష స్కూల్స్ను మనం ఇంతింత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మనం స్కూల్స్ను మనం బాగు చేసుకుంటూ ఉన్నాం మన స్కూల్స్లో చిన్న చిన్న రిపేర్లు వచ్చినప్పుడే మనం పట్టించుకోలేకపోతే అవి పెద్ద అవుతాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్కూళ్ళు పాత పరిస్థితులకే వస్తాయి ఈ స్కూల్స్ను మనం ఓన్ చేసుకోవాలి ఈ స్కూల్స్ను మనం బాగా ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి అని చెప్పి మరో వెయ్యి రూపాయలు అమ్మఒడి నుంచి దీనికోసం కేటాయింపులు చేసేట్టుగా రిక్వెస్ట్ చేశాం అధ్యక్ష దీనికి ఈ ఏడాది నుంచి అధ్యక్ష ఆ నిధిని సేకరిస్తుండగా మొత్తంగా నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఈ నిధి కోసం జమ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ మొత్తంతో అధ్యక్ష స్కూల్స్లో ఎప్పటికప్పుడు అధ్యక్ష అవసరమైన చిన్న చిన్న మరమ్మతులు అన్నీ కూడా అప్పటికప్పుడే ఈ డబ్బులు ఉపయోగపడతాయి ఒక సామెత కూడా ఉంది అధ్యక్ష ఆ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ నైన్ అని అంటే సమయానికి ఒక కుట్టుతో పోయేది ఆ కుట్టును వదిలేస్తే ఆ కుట్టు పెద్దదై 
తొమ్మిది కుట్లు అక్కడే వేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి కాబట్టి స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ నైన్ అని అప్పటికప్పుడు మరమ్మతులు చేసే దానికోసం ఈ స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది మన స్కూల్స్ ఎప్పుడూ కూడా కొత్తదిగా ఉండేట్టుగా ఉంటాయి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఈ బాధ్యత ఈ బాధ్యతను అధ్యక్ష స్కూల్స్లో మన పిల్లలకు సంబంధించిన పేరెంట్స్ కమిటీకి హెడ్ మాస్టరు ఆధ్వర్యంలో వీటిని నిర్వహించే నిర్వహించేట్టుగా చర్యలు తీసుకున్నాం గ్రామాలలోనూ ఉండే గ్రామ సచివాలయాలు వార్డు సచివాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోని ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ల పర్యవేక్షణ కూడా వీరికి అదనంగా యాడ్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన పిల్లల భవిష్యత్ బాగుండాలని విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక చర్యలు కూడా అన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా అధ్యక్ష మనం అమలు చేస్తూ ఉన్న పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకం ఏదైతే ఉందో విద్యా దీవెన పిల్లలకు హాస్టల్ మెస్ ఖర్చుల కింద మనం ఇచ్చే ఇరవై వేల రూపాయల వరకు ఇచ్చే వసతి దీవెన వీటి అన్నిటి వల్ల కూడా అధ్యక్ష పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు అంటే ఈ వయసులో పిల్లలు కాలేజీలకు వెళ్ళే వయసు ఆ వయసు ఆ కాలేజీల్లోకి వెళ్ళే వెళ్ళి చేరే చేరే సంఖ్యను గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అంటారు ఆ జీఈఆర్ రేషియో కూడా పెరిగేట్టుగా ప్రతి అడుగు కూడా తీసుకునేట్టుగా చర్యలు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అంటే చిన్న పిల్లాడి దగ్గర నుంచి కాలేజీలు పూర్తి అయ్యేదాకా ఆ ప్రతి పిల్లాడిని కూడా ప్రతి పాపను కూడా చేయి పట్టుకుని నడిపించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ జీఆర్ రేషియో అనేది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష మనం మామూలుగా బ్రిక్స్ దేశాలతో మనం కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం మనల్ని మనం ఎక్కడుండాము మిగిలిన దేశాలు మన మాదిరిగానే ఉండే మిగిలిన దేశాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి అని చెప్పి బ్రిక్స్ అంటే బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా లాంటి దేశాలన్నీ కలిపితే బ్రిక్స్ అధ్యక్ష ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు ఏమిటంటే అధ్యక్ష బ్రెజిల్లో ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఈ వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కాలేజీల్లో ఎంతమంది చేరుతూ ఉన్నారంటే బ్రెజిల్ లాంటి దేశంలో యాభై ఐదు శాతం చేరుతూ ఉంటే రష్యా లాంటి దేశంలో ఎనభై ఆరు శాతం మంది ఖచ్చితంగా కాలేజీల్లో చేరుతూ ఉన్నారు చైనాలో కూడా యాభై ఎనిమిది శాతం చేరుతూ ఉన్నారు కానీ మన భారతదేశంలో మాత్రం మన ఇండియాలో మాత్రం ఆ శాతం కేవలం ఇరవై తొమ్మిది శాతం అధ్యక్ష దీనిని ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ రెండు వేల ముప్పై ఐదో సంవత్సరం వచ్చేసరికి కనీసం దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డెబ్బై శాతానికన్నా ఖచ్చితంగా తీసుకొని పోవాలి అనే దృఢ నిశ్చయంతో అడుగులు అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష సిమిలర్లీ ఒకసారి మనము ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఇప్పుడు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి నేను చెప్పా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కూడా కాస్త ఇదే రకంగానే ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని చెప్పడానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి ఆ టేబుల్ కూడా ఒకసారి చూపించండి అమ్మ ఒకసారి అంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎంతమంది పిల్లలు ప్రైమరీ క్లాసులలో అంటే వన్ టు ఫైవ్ చేరుతూ ఉన్నారు అని చెప్పి అక్కడ జీఈఆర్ రేషియో ఎంత అని చెప్పి చూస్తే అంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో చేరే వాళ్ళు వన్ టు ఫైవ్ ఈ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో చేరే వాళ్ళది ఎంతమంది చేరుతూ ఉన్నారు వీటి పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి ఒకసారి గమనించినట్టు అడిగితే అధ్యక్ష ఇది మినిస్ట్రీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అధ్యక్ష గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లిటరసీ స్టాటిస్టిక్స్ డివిజన్ ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పబ్లిష్ చేసిన డేటా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఈ డిపార్ట్మెంట్ పబ్లిష్ చేసిన ఈ డేటా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒకసారి చూస్తే నెక్స్ట్ సైడ్ బాగుమా చూస్తే అధ్యక్ష ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటో తెలుసా అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇది పబ్లిష్ చేశారు అధ్యక్ష ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎలా ఉంది అని రెండు వేల పదహైదు పదహారులో చిత్ చూపించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రైమరీ స్కూల్స్లో చేరే గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోలో మంది ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కనిపిస్తూ ఉంది ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా అధ్యక్ష కింద దాకా వస్తే అమ్మా కింద కింద దాకా రామ్మా ఒకసారి మొత్తం అధ్యక్ష అప్పట్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏడు యూనియన్ టెరిటరీలు అంటే మొత్తం యూనియన్ టెరిటరీలు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏడు యూనియన్ టెరిటరీలు అంటే ముప్పై ఆరు 
ఈ ముప్పై ఆరు ఇంటిలో ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో లీస్ట్ లోవెస్ట్గా ఉంది అంటే ప్రైమరీ స్కూల్లో పిల్లలు స్కూళ్ళకు స్కూళ్లకు వెళ్ళే జాబితా చేరే జాబితా ఎంత అని చెప్పి చూస్తే మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మనది అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉంది ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్తో మనం ఉంటే మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాలు ఏవి కూడా ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ కన్నా తక్కువ ఏవి లేవు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో లాస్ట్ ప్లేస్ మనం మనం ఇంకా కొద్దిగా మెరుగ్గా ఉన్న వాళ్ళ ఎవరెంటి ఎవరితో ఎవరికన్నా మెరుగ్గా ఉన్నామనంటే అవి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏంటి చండీగఢ్ డిఎన్ఎన్ హవేలీ దామందియు లక్షదీపు అంతే ఈ దీవులు అండమాన్ నికోబరు ఈ దీవుల కన్నా లక్షదీపు ఈ తటాల కన్నా మనం ఎక్కువ ఉండం రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేస్తే వి ఆర్ ద లీస్ట్ ఇటువంటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము అని చెప్పే డేటా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అధ్యక్ష విప్లవాత్మక చర్యలు అవసరం ఎంత అవసరమో మనకు అందరికీ కూడా తేట తెల్లం అవుతూ ఉన్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితిలో మన ప్రభుత్వం రావడం నాడు నేడుతో పాటు పేద పిల్లలు తల్లిదండ్రుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని గవర్నమెంట్ బడికి మళ్ళీ వైభవం తీసుకురా తీసుకువచ్చేందుకు మనందరి ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక అడుగులు వేసింది అధ్యక్ష అందులో ఒక గొప్ప విప్లవాత్మక అడుగు అమ్మఒడి అధ్యక్ష అధ్యక్ష తన పిల్లల్ని చదివించేందుకు అధ్యక్ష అమ్మకు మన అందరి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రోత్సాహం ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే ఇంతకు ముందు మనం చూసిన లెక్కలు కూడా ప్రైమరీ స్కూల్ అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు బడులకు ఎందుకు పోవడం లేదు అన్న పరిస్థితికి సొల్యూషన్ ఏమిటి అని అంటే ఆ అమ్మఒడి ఆ అమ్మఒడి అధ్యక్ష దేశంలో ఇలాంటి స్కీమ్ ఎక్కడా కూడా మీ ఎక్కడా కూడా లేదు అధ్యక్ష ఒక మన రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఈ స్కీమ్ ఉంది అధ్యక్ష పిల్లల్ని బడికి పంపే ప్రతి తల్లికి కూడా ప్రతి పేద తల్లికి కూడా ప్రతి సంవత్సరం పదహైదు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ ఆ పిల్లల్ని డెబ్బై ఐదు శాతం అటెండెన్స్తో దానిని ముడిపెట్టి ఆ పిల్లలను ఖచ్చితంగా తల్లులు బడికి పంపిస్తే డెబ్బై ఐదు శాతం అటెండెన్స్ నమోదు జరిగితే ఆ తల్లులకు ప్రతి సంవత్సరం పదహైదు వేల రూపాయల కింద ప్రోత్సాహ కింద ఇచ్చే అమ్మఒడి అనే పథకం ఈ పథకం ద్వారా అధ్యక్ష గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎనభై నాలుగు లక్షల మంది పిల్లలకు తద్వారా నలభై నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది తల్లులకు ఈ పథకం ద్వారా మేలు జరిగింది అధ్యక్ష ఇందుకోసం ఈ మూడు సంవత్సరాలలో మన ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల పదిహేడు కోట్ల రూపాయలు కేవలం ఈ ఒక్క పథకం కోసమే మనం ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండవది ఇదే మాదిరిగానే విప్లవాత్మక మార్పుల్లో భాగంగా నిజంగా విద్యా రంగాన్ని పైకి తీసుకొచ్చే ఒక గొప్ప అడుగు మరో అడుగు ఇంకో మరొకటి గోరుముద్ద అనే ఈ పథకం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ పథకంలో అధ్యక్ష రోజుకొక మెనూతో అధ్యక్ష పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనంలో మౌ మంచి పౌష్టికాహారం అందించే కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది అధ్యక్ష రోజుకు ఒక మెనూతో పిల్లలకందరికీ కూడా మంచి ఒక వైపున జరిగిస్తూ ఉండగానే మరోవైపున అధ్యక్ష వంట వండి వంట వంట చేసి వండించే ఆయాలకు అధ్యక్ష గతంలో వెయ్యి మాత్రమే గౌరవ వేతనం ఇస్తూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆ వెయ్యి రూపాయలు కూడా నెలలు తరబడి పెండింగ్ పెట్టిన పరిస్థితు పరిస్థితులు సరుకుల బిల్లులు కూడా నెలలు తరబడి ఎనిమిది నెలలు పైగా సరుకుల బిల్లులు ఆయాల బిల్లులు కూడా గత ప్రభుత్వ హయాంలో పెండింగ్లు పెట్టిన పరిస్థితుల అధ్యక్ష అటువంటి పరిస్థితులు మారాలి ఆ అన్నం వండించే ఆయాలు కూడా చిరునవ్వుతో ఉంటే ఆ పిల్లలకి ఇంకా మంచి భోజనం పెడతారనే ఉద్దేశంతో వెయ్యి రూపాయలని కాస్త మూడు వేల రూపాయలకు కూడా ఆగస్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాతనే అది కూడా పెంచడం కూడా జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా అధ్యక్ష 
ఇదే గోరుముద్ద అనే ఈ పథకానికి అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించినట్టయితే అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఒకసారి ఆ సైడ్ కూడా చూపించండి అమ్మా ఇదే గోరుముద్ద అనే పథకంలో గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇది కేవలం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు పెట్టకోకుండా సంవత్సరానికి నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ముందు బొమ్మ ఇది రోజుకు ఒక మెన్యూ సంవత్సరానికి నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేయడానికి మనసు రాని గత ప్రభుత్వ హయాంలో నుంచి ఈ ఈరోజు ఈ పథకానికి ఏకంగా మనం పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల సంవత్సరానికి ఖర్చు చేస్తాం ముందు బొమ్మ గత ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తా ఖర్చు చేస్తూ ఉంటే ఈరోజు పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు మనం ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నాం దీన్ని మెయింటైన్ చేసేదాని దీన్ని మానిటర్ చేసేదాని కోసం అదే పనిగా ఒక ప్రత్యేకమైన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను ఆ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కింద మళ్ళీ ఒక నలుగురు ఆఫీసర్లను వాళ్ళ కింద ఇంకా మళ్ళీ ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఒక యంత్రాంగం మండల స్థాయి నుంచి డివిజన్ స్థాయి దాకా కూడా ఒక పెద్ద యంత్రాంగం ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసి కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక మూడవది అధ్యక్ష ఈ విప్లవాత్మక నాడు నేడులో భాగంగా విద్యారంగంలో మార్పు కుశ్రీకారం చుట్టూ మరో ముందడుగు విద్యా కానుక అధ్యక్ష ఈ విద్యా కానుక కింద అధ్యక్ష పిల్లలకి ఇస్తూ ఉన్న పిల్లలకు ప్రతి పిల్లాడికి కూడా స్కూల్లో చేరే ప్రతి పిల్లాడికి కూడా స్కూల్లో చేరే టయానికల్లా ఖచ్చితంగా వీళ్ళకందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంచేట్టుగా ఒక మంచి బ్యాగు ఒక మంచి స్కూల్ బ్యాగు మూడు జతల యూనిఫాము కుట్టుకూలి బెల్ట్ ఒక జత షూసు రెండు జతల సాక్సు బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్సు వర్క్ బుక్సు నోట్ బుక్సు ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీతో పాటు ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఇచ్చే కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి దాదాపుగా ఇవన్నీ ఒకవైపున ఇస్తూ దీనికి దాదాపుగా ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు దాదాపుగా ఖర్చు చేస్తూ ఉండగా మరోవైపున అధ్యక్ష విద్యా కానుకలో భాగంగా ఎనిమిదవ తరగతి లేకి చేరుతూ ఉన్న ప్రతి పిల్లాడికి కూడా ప్రతి పాపకు కూడా అధ్యక్ష వీళ్ళందరికీ కూడా ట్యాబ్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష మొత్తంగా ఈ పిల్లలకు నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల మంది దాదాపుగా పిల్లలకు దాదాపుగా యాభై వేల మంది దాదాపుగా ఉన్న టీచర్లకు వీళ్ళందరికీ కూడా దాదాపుగా ఈ ఐదు లక్షల పద్దెనిమిది వేల ట్యాబ్స్ కూడా ఈ నవంబర్ నెలాఖరులో నవంబర్ చివరి వారంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళందరికీ కూడా ట్యాబ్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈ ట్యాబ్స్ కూడా అధ్యక్ష ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏదైతే మనం ఏదైతే ఏదైతే అడిగామో ఇవే స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ ట్యాబ్ కాస్ట్ ఎంత అని ఒకసారి ఇవే స్పెసిఫికేషన్స్తో అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఇటువంటి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ లేక వెళ్ళ వెళ్ళి చూస్తే దీని ఖర్చు ఆల్మోస్ట్ పదహారు వేల చిల్లర పదహారు వేల పదహారు వేలు పదహారు వేల ఐదు వందల రూపాయలుగా కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష ఇది మనం ఇవే ఇవే ట్యాబ్స్ కోసం మనం రివర్ స్టాండరింగ్ ద్వారా మనం చేయించి పిలిపించి ఆ రివర్స్ టెండరింగ్ ఒకటే కాకుండా మూడేళ్ల పాటు వారంటీ కూడా ఇచ్చేట్టుగా ఆ వారంటీ పీరియడ్లో బ్యాటరీ కూడా ఏదైనా చెడి రీప్లేస్మెంట్ అవసరమైతే రీప్లేస్మెంట్ కూడా చేసే విధంగా ఇది కాక ఇది ఏదైనా ట్యాబ్ ఏదైనా చెడిపోతే గ్రామ సచివాలయంలో ఇస్తే ఒక వారం రోజుల్లోనే దాన్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసేట్టుగా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి మనం టెండర్లు పిలిస్తే మనకు పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలకు మనకు ఆఫర్ వచ్చింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంటే ప్రతి పిల్లాడికి కూడా మరో విద్యా కానుకలో భాగంగా ఎనిమిదవ తరగతి చేరే ప్రతి పిల్లాడికి పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలతో కూడిన ఈ ట్యాబ్ను కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష దీనికోసం అధ్యక్ష మరో ఆరు వందల అరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు దీనికోసం మనం ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన పిల్లలందరూ కూడా అధ్యక్ష ఈ ఎనిమిదవ తరగతిలో చేరే ఈ పిల్లలందరూ కూడా అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఐదులో సిబిఎస్ఈ బోర్డు పరీక్ష రాస్తారు అధ్యక్ష ఈ సిబిఎస్ఈ బోర్డు పరీక్ష 
ఈ పిల్లలు రాసేందుకు ఈ పిల్లలు ఈ పిల్లలతో పాటు ఈ టీచర్లు వీళ్ళందరినీ కూడా సన్నద్ధం చేసేందుకు ఈ ట్యాబ్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయని ఉద్దేశంతో ఈ ట్యాబ్స్ తీసుకొని రావడం ఈ ట్యాబ్స్తో పాటు బైజూ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకోవడము ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా ఈ ఇంటరాక్టివ్ ఈ కంటెంట్ ఇంటరాక్టివ్ కంటెంట్ అంతా కూడా బైజూ సంస్థ ఇచ్చేట్టుగా కూడా చేస్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇందుకోసం బైజూస్ సంస్థతో ప్రత్యేకంగా ఒప్పందం చేసుకోవడం బడిలో ఏ రకంగా అయితే టీచర్ ఉంటాడో ఆ టీచర్తో పాటు ఇంటి దగ్గర అందుబాటులో ఉండే టీచర్ అన్ని సబ్జెక్టులలో సందేహాలు తీర్చే టీచర్ టీచర్గా ఈ బైజూస్ పాఠాలు ఉపయోగపడాలని మార్కెట్లో దీన్ని ఇదే యాప్ను మార్కెట్ నుంచి ప్రైవేట్గా కొనుగోలు చేస్తే ప్రతి పిల్లాడికి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై వేల నుంచి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అధ్యక్ష ఈ ఇరవై వేల నుంచి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే ఈ యాప్ను ఉచితంగా గవర్నమెంట్ బడులలో చదివే మన పిల్లలకు అందరికీ కూడా క్యాబ్స్లో లోడ్ చేసి వీళ్ళందరికీ కూడా ఇంటి దగ్గరనే ట్యూటోరియల్స్ ఉండేట్టుగా వీళ్ళందరినీ కూడా సన్నద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ లర్నింగ్ యాప్ కూడా గవర్నమెంట్ బడులలో మన పిల్లలందరికీ కూడా ఉచితంగా ఇస్తూ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ విద్యా కానుక పథకంలో అధ్యక్ష దాదాపుగా నలభై నలభై నాలుగు లక్షలు నలభై ఏడు లక్షల మంది పిల్లలకు మేలు జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించినట్టయితే అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో మన గవర్నమెంట్ బడులలో చదువుతూ ఉన్న పిల్లలు ఎంతమంది అని చూస్తే ముప్పై ఏడు లక్షల ఇరవై వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది లక్షలు అంటే ముప్పై ఏడు లక్షల ఇరవై వేల మంది పిల్లలు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో చదువుతూ ఉంటే ఇదే లెక్కన రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మన గవర్నమెంట్ బడులలో చదివే పిల్లల సంఖ్య నలభై నాలుగు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల అరవై అంటే గవర్నమెంట్ బడులలో పిల్లలు చదివే వారు కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి గవర్నమెంట్ మీద జరుగుతూ ఉన్న పరిపాలన మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి పిల్లలు సైతం ముప్పై ఏడు లక్షల నుంచి నలభై నాలుగు లక్షల పిల్లలు సైతం కూడా పెరిగిన ఉదాహరణ కూడా మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు చూస్తున్నాం అధ్యక్ష 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 ఈ విద్యా కానుక ద్వారా దాదాపుగా ఇప్పటికే రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలకు విద్యా విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలుగుతుండగా అధ్యక్ష ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్స్ ద్వారా ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో మళ్ళీ విద్యా కానుక కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇవ్వనున్నాం అధ్యక్ష ఈ ట్యాబ్స్ అయితే ఈ ఈ నవంబర్ చివరి వీక్లో ఈ ట్యాబ్స్ కూడా ఇవ్వనున్నాం అధ్యక్ష ఇక నాలుగోది అధ్యక్ష విద్యారంగంలో నాడు నేడులో భాగంగా ఒక గొప్ప మార్పు ఇంక కూడా తీసుకొస్తూ ఉన్న కార్యక్రమం జగనన్న ఈ విద్యా దీవెన కార్యక్రమం అధ్యక్ష ఇది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో చదువుతూ ఉన్న పిల్లలకు తోడుగా ఉండే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం అధ్యక్ష అప్పట్లో నాన్నగారి హయాంలో పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అనేది మనం చూసాం నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచన ఏ ఒక్కరూ కూడా చేసిన పాపాన పోలేదు ఆ పథకాన్ని ఎలా నీరు కార్చాలి అనే విధంగానే అడుగులు పడ్డాయి ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా పూర్తిగా మారుస్తూ అధ్యక్ష విద్యార్థులకు పూర్తి ఫీజులు చెల్లించేట్టుగా పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇచ్చేట్టుగా విద్యా దీవెన అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చి అక్షరాల ఇరవై నాలుగు లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల మందికి పిల్లలకు ప్రయోజనం కల కల కలుగు చేస్తూ ఇందుకోసం అక్షరాల ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల కింద ఇరవై ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నాం ప్రతి కాలేజీలకు కూడా ఎక్కడ కూడా డిలే అనేది లేకుండా క్వార్టర్ అయిపోయిన వెంటనే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ముగియక మునిపే ప్రీవియస్ క్వార్టర్కి సంబంధించి డబ్బులు కూడా ఇచ్చేసే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఒకటే కదా అధ్యక్ష మనం గత ప్రభుత్వం ఎగ్గొట్టిపోయిన పదిహేడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలు కూడా మన ప్రభుత్వమే ఇచ్చింది అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారు పదిహేడు పదిహేడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన అరియర్స్ కూడా పదిహేడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలు కూడా మనమే ఇచ్చాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష నాన్నగారు ఒక అడుగేస్తే మనం రెండు అడుగులు వేస్తాము నాలుగు అడుగులు వేస్తాము అని చెప్పినట్టుగానే వసతి దీవెన అనే గొప్ప పథకాన్ని కూడా దీన్ని క్లబ్ చేశాం యాడ్ చేశాం ఇంజనీరింగు డిగ్రీ మెడిసిన్ చదువుతూ ఉన్న ఇటువంటి పిల్లలకు అందరికీ సంవత్సరానికి ఇరవై వేల రూపాయలు చొప్పున రెండు దఫల్లో రెండు దఫాల్లో ఇచ్చేట్టుగా పాలిటెక్నిక్ చదువుతూ ఉన్న పిల్లలకు పదహైదు వేల రూపాయలు ఇచ్చేట్టుగా రెండు దఫాల్లో 
ఐటీఏ జరుగుతూ ఉన్న పిల్లలకు పదివేల రూపాయలు ఇచ్చేట్టుగా రెండు దఫాల్లో ఒక గొప్ప మార్పు తీసుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమం కూడా అమలు చేస్తూ వసతి దీవెన అని చెప్పాము అధ్యక్ష ఈ పథకం వల్ల పద్దెనిమిది లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల పద్దెనిమిది లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల మంది ప్రయోజనం కలిగిస్తూ ముప్ప మూడు వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ వసతి దీవెన ఈ విద్యా దీవెన ఈ పథకాల వల్ల అక్షరాల ఇప్పటి వరకు ఈ మూడు సంవత్సరాలలోనే పదకొండు వేల ఏడు వందల పదహైదు కోట్ల రూపాయలు ఈ పథకాలకు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు ఈ విద్యా దీవెన వసతి దీవెన ఇదొకటే కాకుండా అధ్యక్ష డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ వంటి కోర్సెస్లో కూడా కరికులంలో మార్పులు తీసుకొని రావడం జరిగింది కరికులం అంతా కూడా జాబ్ ఓరియెంటెడ్గా చేయడం జరిగింది మ్యాండేటరీ ఇంటర్న్షిప్ తీసుకొని రావడం జరిగింది క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్తో కూడిన ఆన్లైన్ సర్టిఫైడ్ ఓర్టికల్స్ను కూడా కరికులంలో భాగంగా కూడా చేయడం జరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ నాస్కామ్ హెచ్సిఎల్ వంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలను కూడా సర్టిఫికేట్ కోర్సులు ఇచ్చేట్టుగా వాళ్ళను కూడా భాగస్వాములను చేసి అనేక మార్పులు విద్యారంగంలో తీసుకుని రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇలా విద్యారంగంలో తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం అమలు చేస్తూ ఉన్న ప్రతి పథకం వెనుక కూడా అధ్యక్ష అందుకోసం చేస్తున్న వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చుల వెనుక కూడా అధ్యక్ష కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష మన పిల్లల భవిష్యత్ పట్ల మనందరి ప్రభుత్వం ఒక బాధ్యతగా చేస్తూ ఉంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సకాలంలో అధ్యక్ష ఈరోజు మనం నాటుతా ఉన్న విత్తనాలు ఇవి మొలకెత్తి పెరిగి ఫలాలు రావటానికి కాస్త సమయం పడుతుంది అధ్యక్ష కానీ ఒక్కసారి ఫలాలు వస్తే మాత్రం పూర్తిగా దేశంతో కాదు అధ్యక్ష మనం పోటీ పడేది ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే పరిస్థితి అధ్యక్ష ఇక విద్యారంగంలో నాడు నేడు గురించి మాట్లాడిన ఈ కాన్వర్జేషన్ అధ్యక్ష ఇంకా వైద్య రంగంలో నాడు నేడుకు సంబంధించి కూడా క్లుప్తంగా మరి ఎక్కువసేపు తీసుకోకుండా వైద్య రంగంలో కూడా ఏమేం జరిగినాయి అని చెప్పి కూడా క్లుప్తంగా కూడా చెప్తాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాజ్యాంగం అధ్యక్ష ఈ వైద్య రంగంలో అధ్యక్ష గొప్ప మార్పులు కూడా జరిగాయి అధ్యక్ష ఏ రకంగా విద్యారంగంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయో వైద్య రంగంలో కూడా మునుపు ఎన్నప్పుడు మునుపు ఎన్నడూ కూడా లేని విధంగా చూడని విధంగా దేశంలో ఎక్కడ జరగని విధంగా ఇక్కడ కూడా మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఈ మార్పులన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష గ్రామాలల్లో పరిస్థితులు ఏమిటి అని చెప్పి ఒకసారి మనం అధికారం లేక రాక మునుపు పరిస్థితులు ఏమిటి అని చెప్పి ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వ హయాంలో అధ్యక్ష గ్రామ స్థాయిలోనూ మండల స్థాయిలోనూ జిల్లా స్థాయిలోనూ అధ్యక్ష ఉన్న అన్ని హాస్పిటల్స్ సదుపాయాలు అన్నీ కూడా శిథిలావస్థకు చేరుకో చేరుతా ఉన్న పరిస్థితులు మన కళ్ళ ఎదుటినే కనిపించేటివి మన అందరికీ కూడా కొత్త ఏమీ కాదు హాస్పిటల్స్లో ఎలకలు కొరుకుతూ పిల్లలు చనిపోవడం కూడా గత ప్రభుత్వ హయాంలో మన కళ్ళార మనం చూసాం అదొకటే కాదు అధ్యక్ష ఆపరేషన్ చేసే థియేటర్లలో సెల్ ఫోన్లు పెట్టి ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉన్న ఫోటోలు కూడా మన కళ్ళ ఎదుటినే గత ప్రభుత్వ హయాంలో మనం చూసాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష అటువంటి స్థాయి నుంచి మనసు పెట్టి ఈ ఈ రంగాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి అని చెప్పి అడుగులు ముందుకు వేసాం ఎందుకనంటే అధ్యక్ష మనకున్న హ్యాండిక్యాప్స్ మనకున్నాయి మనము వీ డూ నాట్ హ్యావ్ టియా వన్ సిటీస్ అంటే హైదరాబాదు బెంగళూరు చెన్నై వంటి పెద్ద పెద్ద నగరాలు మనకు లేవు ఈ నగరాలు లేని లేని కారణంగా మనకు మల్టీ స్పెషాలిటీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ కూడా మనకు మిగిలిన రాష్ట్రాలలో ఈ హైదరాబాద్ ఉన్న రాష్ట్రం కానీ చెన్నై ఉన్న రాష్ట్రం కానీ బెంగళూరు ఉన్న రాష్ట్రంతో కానీ మనం పోటీ పడే పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకనంటే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ వయబులిటీ రావాలి అని అంటే అక్కడ అఫోర్డబిలిటీ అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ అఫోర్డబిలిటీ కారణం వల్ల టియర్ వన్ సిటీస్ ఉన్న ప్రదేశాల్లో మాత్రమే ఇటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయి అటువంటి పరిస్థితులు మనకు లేవు అటువంటి టియర్ వన్ సిటీస్ మనకు లేవు అన్న బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా మన వైద్య రంగంలో మార్పులు ఎలా తీసుకొని రావాలి 
ఎలా తీసుకొని వస్తే ఈ రంగాన్ని మనం కాపాడగలుగుతాము మనం మన ప్రజలకు ఎలా బెటర్గా ఉపయోగపడగలుగుతాము అనే ఆలోచనతో అడుగులు ముందుకు పడ్డాయి అధ్యక్ష అందులో భాగంగా ఆయన అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్యశ్రీని నిజంగా ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసింది ఎవరు అని అంటే అది ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి నిజంగా అసలు ఆరోగ్యశ్రీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని రావచ్చు ప్రతి పేదవాడికి కూడా వైద్యం పరంగా అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి ఆ పేదవాడికి రాకుండా చూడచ్చు అనే ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్ను ఇవాల్వ్ చేసిన వ్యక్తి ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అటువంటి కాన్సెప్ట్ను ఆ తర్వాత నాన్నగారు చనిపోవడం చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా వరుసగా ఆ పథకాన్ని ఆయన్ను కూడా నీరు గారుస్తూ రావాలనే దురుద్దేశంతో పూర్తిగా నీరు గారుస్తూ వచ్చారు ఏ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయినంటే అధ్యక్ష మనం అధికారంలోకి వచ్చే టయానికల్లా గత ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కు బకాయిలుగా పెట్టింది అధ్యక్ష అంటే ఆ రోజు పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదంటే అధ్యక్ష గత పది నెలలుగాను నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కు బిల్స్ చెల్లింపులు లేవు అటువంటి పరిస్థితుల్లో నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ పేషెంట్నుకు వైద్యం చేయాలి అని అంటే తీసుకోవాలనంటే వాళ్ళు భయపడి తీసుకోకపోయే పరిస్థితి గతంలో కనిపించింది అధ్యక్ష ఆ స్థాయిలో ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీ ఆ స్థాయిలో ఉన్న అప్పటి హాస్పిటల్స్ పరిస్థితి వీటి నుంచి బాగు చేయడం ఎలా అని చెప్పి ఒక డాక్టర్గా దీనికి చికిత్స ప్రారంభించాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష అప్పట్లో అధ్యక్ష ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించిన నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కి దాదాపుగా ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు ఉంటే మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే వెంటనే ఆ బకాయిలన్నీ కూడా క్లియర్ చేశాం క్లియర్ చేసేటప్పుడు ఆ హాస్పిటల్ ఎవరిది ఆ హాస్పిటల్ మనోడిదా ఆ హాస్పిటల్ మనోడిది కాదా అని చెప్పి ఎక్కడ చూడలేదు అధ్యక్ష ఎంతైతే బకాయిలు ఉన్నాయో మొత్తం అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా బాలకృష్ణ గారు నడుపుతూ ఉన్న బసవ తారకరామ హాస్పిటల్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో వచ్చిన దానికన్నా ప్రాంప్ట్గా జగన్ గారి హయాంలోనే బిల్స్ బాగా వస్తున్నాయనే మాట అక్కడ కూడా అధ్యక్ష అప్పట్లో అధ్యక్ష ఆరోగ్యశ్రీ పరిస్థితి అంత దారుణంగా ఉంటే మనం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఐదు లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా ఆరోగ్యశ్రీకి వర్తింపజేసేట్టుగా చేశాం అంటే నలభై వేల రూపాయలు సం నెలకు నలభై వేల రూపాయలు సంపాదించే మధ్య మధ్యస్థ కుటుంబాలన్నీ కూడా మిడిల్ క్లాస్ కూడా ఈ ఈ కార్యక్రమంలో మంచి జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఐదు లక్షల లోపు వార్షిక ఆదాయం ఉన్న అన్ని కుటుంబాలను కూడా ఆరోగ్యశ్రీలు తీసుకొని రావడం జరిగింది ఫలితంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో తొంభై ఐదు శాతం పైగా కుటుంబాలు ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలో తీసుకొని రావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆరోగ్యశ్రీ ప్రొసీజర్ల అధ్యక్ష మనం రాకమునుపు కేవలం వెయ్యి యాభై తొమ్మిది ప్రొసీజర్లు మాత్రమే ఆ రోజు అందుబాటులో ఉంటే అధ్యక్ష అవి ఈరోజు ఈ అక్టోబర్ ఐదో తారీఖు నుంచి ఏకంగా మూడు వేల నూట పద్దెనిమిది ప్రొసీజర్లకు అధ్యక్ష ఈ రకంగా ప్రొసీజర్లను ఒకవైపున పెంచుకుంటూ మరోవైపున నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కి ఇవ్వాల్సిన బిల్స్ ఏమాత్రం కూడా పెండింగ్ పెట్టకోకుండా ప్రతి నెల ఇచ్చేట్టుగా చర్యలు తీసుకుంటూ ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనూ డబ్ల్యూహెచ్ఓ జిఎంపి మందులు మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉండేట్టుగా గట్టి చర్యలు కూడా తీసుకుంటూ హాస్పిటల్స్లో కూడా మార్పులు నాడు నేడు ద్వారా తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో అధ్యక్ష నాడు నేడు కింద అక్షరాల హాస్పిటల్స్ రూపురేఖలు మార్చడం కోసం పదహారు వేల రెండు వందల యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రస్తుతం హాస్పిటల్స్లో అధ్యక్ష పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది పనులు చేపట్టగా వాటిలో ఇప్పటి వరకు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒక్క పనులు పూర్తి కూడా చేశామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ప్రతి హాస్పిటల్ అధ్యక్ష విలేజ్ క్లినిక్ల దగ్గర నుంచి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ పిహెచ్సిఎల్ దాకా పిహెచ్సిఎల్ దగ్గర నుంచి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ సిహెచ్సిఎల్ దాకా సిహెచ్సిఎల్ నుంచి ఏరియా హాస్పిటల్స్ దాకా ఏరియా హాస్పిటల్స్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ నుంచి టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి రంగంలోనూ ప్రతి ఏరియాలోనూ కూడా పూర్తిగా రూపురేఖలు మారిపోతూ 
ಪ್ರತಿ ಛೋಟ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಬುದ್ಧ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಂ ನುಂಚಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಯಿವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈದ್ಯ ರಂಗಂಲೋ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಮಾರ್ಪುಲು ಚೋ ಚೋಟ್ ಚೋಟು ಚೇಸ್ಕೊಂಟಾ ಉನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೂ ಭಾಗಂಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈಎಸ್ಆರ್ ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇವಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಂಲೋನು ಕೂಡ ಈ ರೋಜು ನಿರ್ಮಾಣಂಲೋ ಇವಿ ಕನ್ಪಿಸ್ತಾ ಉನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈಎಸ್ಆರ್ ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಸು ಈ ರೊಂಡಿಟ್ನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ಕು ಇವಿ ಚಾಲಾ ಕ್ರಿಯಾ ಚಾಲಾ ಕೀಲಕಮೈನ ಮಾರ್ಪುಲು ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಸು ಈ ಪ ಈ ಪರಿಧಿಲೋ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ವಸ್ತೆ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿಸು ಏರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರಿಧಿಲೋ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಶೀಲಕಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂದಲೋ ಭಾಗಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ಲೋ ಭಾಗಂಗೆ ದಾದಾಪುಗಾ ಪದಿವೇಲ ಪದಿವೇಲ ಮುಪ್ಪೈ ರೆಂಡು ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಂಲೋನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಉನ್ನಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಹಾರು ವಂದರ ತೊಂಬೈ ರೆಂಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕೋಸಂ ಖರ್ಚು ಚೇಸ್ತಾ ಉನ್ನಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವಿ ವೀಟಿ ವಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂದಲೋ ಇಂದಲೋ ಮೂರು ವೇಲ ಆರು ವಂದರ ಡೆಬ್ಬೈ ಮೂರು ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ತಿ ಅಯ್ಪೋಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಗಿಲಿನ ವಾಟಿ ಮೀ ಕೂಡ ಈ ಏಡಾದಿ ಚಿವರ ನಾಟಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸೇ ಲಕ್ಷ್ಯಂಗಾ ಅಡುಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಡ್ತಾ ಉನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವಿ ಇಂದಲೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಕ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ ಅಂತೆ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಅನ್ ಅಂಟು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾ ಪೇರು ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಕ್ಕ ವಾಳ್ಳು ಉಂಟಾರು ವಾಳ್ಳುತೋ ಪಾಟು ಒಕ ಎ ಎನ್ ಎಮ್ ಉಂಟುಂದಿ ಎ ಎನ್ ಎಮ್ತೋ ಪಾಟಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ವೀಟ್ಲಕು ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಿಸ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಚೇಸ್ತಾ ಉನ್ನ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಿಸ್ಲೋ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲಾನಿಕಿ ಒಕ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ರೆಂಡು ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಲನ್ನ ಉಂಡೇಟ್ಗಾ ಲೇದ ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲಾನಿಕಿ ಒಕ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಕ ಸಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಆರ್ ಒಕ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಕ ಏರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೀಟ್ ಕನೀಸಂ ಈ ಮೇರೆಕನ್ನ ಉಂಡೇಟ್ಗಾ ಅನುಸಂಧಾನಿಸ್ತಾ ಉನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೋ ಇದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಲು ಉಂಡೇಟ್ಗಾ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಲತೋ ಪಾಟು ಒಕ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ವಾಹನ ಕೂಡ ಉಂಡೇಟ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲಂಲೋ ಕನೀಸಂ ರೆಂಡು ಪಿ ಹೆಚ್ ಸಿಲು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲಾನಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಲು ರೆಂಡು ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಲು ಅಂದುಬಾಟ್ಲೋ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಟರು ಕೂಡ ಒಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಚುಂಟಾಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ಮರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಿ ತನಕ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಚೇಸಿನ ಊರ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋತಾಡು ಒಕ ಮಂಡಲಂಲೋ ಉಜ್ಜಾಯಿಂಪುಗಾ ದಾದಾಪುಗಾ ಇರವೈ ಊರ್ಲು ಉಂಟಾಯಿ ಅನ್ ಅನ್ಕುಂಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಕು ತನಕ ಸಂಬಂಧಿಚಿನ ಐದು ಊರ್ಲು ಏಮಿಟಿ ಅಂಜೆ ಪಿ ತನಕ ಕೇಟಾಯಿಂಪು ಚೇಸಾಸ್ತಾರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಐದು ಊರ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಮೇ ಪೋತಾಡು ವೇರೆ ಊರ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಲ ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಟರು ಉನ್ನ ನಲಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ಲು ಇರವೈ ಊರ್ಲನು ಐದು ಐದು ಕಿಂದ ಪಂಚುಕುಂಟಾರು ಈ ಡಾಕ್ಟರು ಒಕ ಈ ಒಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಲೋ ಕೂಚುಂಟೆ ಮರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೇಕೆಕ್ಕಿ ತಾನು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಡು ಅಂಟೇ ಕನೀಸಂ ಅಂಟೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ರೆಂಡು ಸಾರ್ಲು ಮೂರು ಸಾರ್ಲು ಕನೀಸಂ ಪ್ರತಿ ಡಾಕ್ಟರು ಅದೇ ಗ್ರಾಮಾನಿಗೆ ತಾನು ವೆಳ್ತಾಡು ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ತಾನು ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪೆಟ್ಟು
పూర్తిగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నిమగ్నమై ఉంది అధ్యక్ష ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా ఇంతమంది డాక్టర్లు ఉండాలంటే ఇంతమంది డాక్టర్లు ఉండేట్టుగా ఇంతమంది నర్సులు ఉండాలంటే ఇంతమంది నర్సులు ఉండేట్టుగా అక్షరాల ఇప్పటికే నలభై వేల పోస్టులు భర్తీ చేసి మరో నాలుగు వేల పోస్టులు కూడా పూర్తి చేసి దాదాపుగా నలభై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు కేవలం ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలోనే మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత వైద్య ఆరోగ్య రంగాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు మనం కేటాయింపులు చేస్తూ మనం అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదొకటే కాకుండా అధ్యక్ష ఉన్న హాస్పిటల్స్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా మనకి ఎన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ రంగంలో టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ అంటే పదకొండు హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఈ పదకొండు హాస్పిటల్స్ పూర్తిగా కూడా శిథిలావస్థ పరిస్థితుల్లో నుంచి వీటిని కూడా నాడు నేడులో భాగంగా ఈ హాస్పిటల్స్ రూపురేఖలన్నీ కూడా నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కు ఎలివేట్ చేస్తా ఉన్నాం ఇవి ఒకటే కాకుండా అధ్యక్ష అక్షరాల మరో పదిహేడు కాలేజీలు టీచింగ్ కాలేజీలు ఎక్కడా కూడా ఎప్పుడూ చూడని విధంగా అంటే ప్రప మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు పదకొండు మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే మరో పదిహేడు కాలేజీలు ఈరోజు ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ పదిహేడు కాలేజీలు కూడా ఈ పదిహేడు కాలేజీలు కూడా అధ్యక్ష పాడేరు విజయనగరం నర్సీపట్నం రాజమండ్రి పాలకొల్లు అమలాపురం ఏలూరు మచిలీపట్నం బాపట్ల మా మార్కాపురం పిడుగురాళ్ళ మదనపల్లి పులివెందల పెనుగొండ ఆదోని నంద్యాల పార్వతీపురం ఇక్కడంతా ఈ కాలేజీలు వస్తూ ఉన్నాయి వీటికన్నిటికీ అధ్యక్ష ఈ రిపే ఈ ఉన్ ఈ పదిహేడు కాలేజీలు కట్టడానికి ఈ పదకొండు ఆల్రెడీ ఉన్న మెడికల్ కాలేజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని నాడు నేడులో ఎలివేట్ చేయడానికి ఈ అన్నిటికీ కలిపి అక్షరాల పన్నెండు వేల రెండు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకవైపున హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా రూపురేఖలన్నీ కూడా పూర్తిగా మారుస్తూ మరోవైపున కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఏ రకంగా అయితే విలేజ్ క్లినిక్స్ లాంటి ప్రివెంటివ్ కేర్ ఆ ప్రివెంటివ్ కేర్ను ఇంకా కొంత ముందుకు తీసుకొని పోయేట్టుగా విలేజ్ క్లినిక్స్ లాంటి కాన్సెప్ట్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ లాంటివి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో ఎప్పుడూ కూడా జరగని మార్పులు ఈరోజు చోటు చేసుకుంటా ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష వీటి అన్నిటి వల్ల కూడా సమూలమైన మార్పుల వల్ల అటు విద్యారంగం కానీ అటు వైద్య రంగం కానీ పూర్తిగా రెండు రంగాల్లో కూడా మార్పులన్నిటివి నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లోనే ఇవన్నీ కూడా పూర్తయి అందుబాటు లేకు వస్తూనే పూర్తిగా మన అందరికీ కూడా కంటికి కనిపించే విధంగా మార్పులు కనిపిస్తాయని చెప్పి చెబుతూ వీటి అన్నిటి వల్ల మంచి జరగాలని మరొకసారి కూడా కోరుకుంటూ ప్రజలకు దేవుడిచ్చిన అవకాశంతో ప్రజలకు మంచి చేసే అవకాశం ఇంకా దేవుడు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ సెలవు